¿Ya estás en vivo aquí? Listo. Ok. Ah, pues ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mary Jane, al natural. Y pues bueno, ya siendo las 6 con 17, otra vez nos retrasamos. Una disculpita, pero pues bueno, ya estamos por aquí. Muy buenas tardes. Y el día de hoy tenemos un tema espectacular. Yo sé que algunos de nosotros, yo creo que todo mundo padecemos de nuestras facultades mentales en algún momento. Y ese tema es muy importante. Bueno, lo digo yo porque yo la verdad sí padezco de mis facultades mentales. Entonces dije, este tema me queda como anillo al dedo. Entonces, quédense todos esos locos como yo. Disfruten de este programa que de verdad nos vamos a divertir. Tenemos unas invitadas especiales el día de hoy con este tema. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo es? <risa> ¿Cómo gestionar nuestras emociones? Y pues bueno, este tema es muy importante porque abarca desde la niñez, um, la niñez, uh, los, la etapa de, ¿cómo se dice? De los adolescentes y los adultos. Bueno, me estaban explicando un poquito porque bueno, yo la verdad soy ignorante en este tema, por eso traigo a las especialistas para que nos expliquen, nos ayuden y pues bueno, nos orienten a qué hacer pues para controlar nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, no se lo pierdan, va a estar muy padre este programa. Así que, pues, bueno, el día de hoy nos vamos a divertir mucho. Y yo les quiero también mostrar un videíto que por ahí fuimos a grabar a un tianguis. Ah, todavía no está por ahí el videíto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, que vamos a hacer estas capsulitas en donde vamos a tener invitadas especiales también, que vamos a presentar sus artículos, todo lo que venden, eh, mujeres emprendedoras, mujeres que hacen, pues esa labor de, de echarle ganas a la vida, ¿verdad? Al emprendimiento. Entonces, pues bueno. Eh, en esta ocasión les vamos a mostrar un videito más adelante de Vicky. Ella es una chica que, pues bueno, eh, desafortunadamente está pasando por un problema de cáncer y ella hace unas bolsas padrísimas, unas mochilitas también que, pues bueno, padrísimas. Se las vamos a mostrar, les voy a mandar ese videito para que, por favor, la ayuden, le compren sus bolsas, sus productos y, pues bueno, la busquen a ella. Ella se encuentra en Tultitlán, en Fuentes del Valle. Ella solamente está los días sábados. De hecho, eh, creo que nada más dos veces este, al mes se pone porque, pues bueno, ella recibe sus quimioterapias y, pues bueno, este, le imposibilita mucho estar ahí presente. Entonces, pues bueno, vámonos a un corte comercial por el momento para que, pues, les presente a estas chicas guapas que nos traen este tema muy importante y, pues bueno, yo regreso con ustedes. Ay, creo que...
Pues estamos de vuelta en Mary Jane al Natural y pues bueno, yo estoy aquí con mis invitadas del día de hoy de Centro Psicológico y Terapéutico OM. Así es. Y pues bueno, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por venir, chicas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. <ríe> y luego no, con este tema gracias. bien importante, ¿eh? Pero bueno, quiero presentarlas. Pues empezamos por allá. ¿Cómo te llamas, hermosa? Ok, buenas tardes. Yo soy Noemí, la psicóloga Noemí. Ok. Buenas tardes. Yo soy la psicóloga Leslie. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy la profesora Tania. Ok, pues bueno, estamos aquí con unas profesionales en esta industria de... No, no digamos industria, digamos de en esta, pues, más bien de la salud mental, ¿no? De la salud mental, que es un tema súper importante, yo, que yo creo que es un tema que... Eso, y la obesidad, yo creo que es idóneo en la vida, ¿no? Bueno, para mí, en mi forma de pensar, yo creo que la salud mental para mí es algo muy importante porque de ahí abarca, pues ahora sí que, pues mucho de lo que somos, ¿no? Ahora, pero como expertas ustedes, me encantaría que me explicaran un poquito qué es esto de la gestión emocional, que es el tema de hoy que, que vamos a tratar, eh, que es un tema muy importante porque yo como hace rato les comentaba, yo sí estoy bien loca, yo sí estoy mal en mis facultades mentales, me gusta, <risa> no daño a nadie, pero bueno, me encantaría que ustedes nos platicaran un poquito qué es esto de la gestión emocional. Ok, bueno, mira, te comento, la parte de gestión emocional tiene que ver con todo lo que nosotros eh, hacemos en el momento de expresar emociones, entonces se trata de una buena canalización, obviamente generar las habilidades, porque desde que somos niños entra esta parte en la que realmente no nos dan las habilidades necesarias, okay. entonces uno de nuestros trabajos es dar esa enseñanza de ayudarlos a que esas emociones se transformen de una manera adecuada, tanto para nosotros como pues también para las personitas que están a, su, a nuestro alrededor. Exacto, porque bueno, yo a lo que tengo entendido es de que nosotros mismos a veces provocamos, más bien nosotros provocamos las circunstancias de que las otras personas reaccionen de cierta manera con nosotros, ¿no? Que dice, no es que él me hizo daño o él esto, pero nosotros qué hicimos para provocar esto, ¿no? O estoy mal o cómo va y ese tema cuando uno tiene que gestionar esas emociones de, del control de la ira cuando alguien, por ejemplo, nos hace algo, que tienes que gestionar esa emoción de no, no irte a golpes, ¿no? O, o, porque, bueno, viene mucha parte de eso, como dicen, desde la niñez, desde cómo fuimos tratados, cómo nos trataron nuestros padres, ese todo nuestro entorno familiar, yo creo que todo eso influye en ahorita cómo nos comportamos, ¿no? Sí, claro que sí, de hecho, ahí entra la parte en la que entramos nosotros, como lo comentas, todos tenemos las mismas emociones, pero cada quien las empieza a sentir y a expresar de forma independiente, de acuerdo a la educación que nos dieron. Entonces, uno de los trabajos es junta, justamente, perdón, Checar primero la identificación de cómo es que yo siento mi enojo y cómo lo estoy expresando, porque yo lo puedo sentir, pero es muy diferente a cómo yo lo exprese de aquel lado, que es donde se empiezan a causar ciertas situaciones. Exacto, y por ejemplo, eso influye mucho ya en la pareja también, ¿no? Cuando tenemos pareja, cuando tenemos un trabajo, cuando... Pues todo nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos relacionamos? Yo digo que siempre la actitud es lo que nos abre las puertas de todo, pero bueno, siempre y cuando pues ya tengamos como que esa inteligencia emocional, ¿no? De cómo gestionar esa emoción de, de los arranques de ira, de... Platíquenos un poquito como cu cuántas emociones hay y que tenemos que controlarnos, ¿no? Ok, esta pregunta es un poco controversial porque eh, decir cuántas emociones hay, si tú buscas en... en... En, en el buscador, pues te van a salir una lista de 250 emociones. Okay. Entonces, de hecho, desde una edad temprana eh, se les enseña a los niños, pues, eh, esta parte de mm, las emociones básicas, que es el enojo, la tristeza, eh, la vergüenza, el asco, la alegría, el amor. Y justamente eh, a, a una edad temprana se les enseña eh, cómo, bueno, esa identificación de emociones. Ok, sí, pues eso es muy importante que también, por ejemplo, en la familia, desde los niños, ¿no? Eh, ¿Cómo los educamos? Yo que, ¿ustedes son mamás? ¿Alguna de ustedes son mamás? Sí. ¿Sí? Ya. Ah, bueno. Ay, a veces cómo nos desesperan los hijos. <risa> y que tenemos que gestionar esa emoción de no transmitirle todas nuestras frustraciones a veces que tenemos con la pareja, en la casa, en el trabajo y que desde ahí nosotras tenemos esa gran labor de que nuestros hijos 
uh, pues, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo podemos as, ahí hacer ese, esa gestión de emociones? Por ejemplo, cuando tenemos, somos mamás y tenemos un niño en la casa berrinchudo o, o esa etapa de empezar a ser mamás, a empezarlos a educar, eh, eh, por ejemplo, los niños de 0 a los 7 años son como una esponjita, ¿no? Que todo lo absorben, toda la educación que le damos, lo que ven, lo que escuchan, lo hacen, ¿no? Entonces, ahí como, por ejemplo, podemos empezar a gestionar esas emociones con los niños. Ok, creo que primero eh, lo importante es uno mismo como adulto eh, controlar esa emoción frente al niño. Uh -huh. Porque también mm, se ha dado mucho que cuando estamos con los niños o con los hijos, los niños lloran, gritan, patalean, todo, y lo que hacemos es gritarles o también Más. regañarlos. Entonces, okay. primero es eh, controlarnos nosotros mismos para también eh, mm -hmm. que ellos vayan aprendiendo cómo hacerlo. Okay. Entonces, eso es lo, también lo importante. Por ejemplo, ahí, eh, si un niño vive en un entorno feliz y así, yo creo que es más baja la posibilidad de que sean berrinchudos o de que hagan todo esto. Es como dicen, yo creo que influye mucho el entorno que nosotros les damos en ese ambiente para que ellos fomenten su carácter, ¿no? ¿O, o cómo no, sería pues, ahí? O sea, no te creas porque luego cuando son hijos únicos que creen que todo les... Bueno, son felices y demás. Ajá. Este, es, son cuando son más berrinchudos. Ok. Pasa que no comparten, no, este, bueno, tienen frustración uh -huh. y no toleran las cosas. Okay. Cuando se trata de convivir con otros niños, pues uh -huh. todo es de ellos. Uh -huh. Entonces, el hecho de que sea uno, o sea, eso no significa que sea feliz. Okay. Porque le dan todo. Uh -huh. O sea, y eso está realmente mal. Sí, exacto. Sí, porque, porque de cierta... no le enseñan a, Ajá. ahora sí que a compartir, a, a que debe de... Pues sí, a compartir con los demás niños, ¿no? Exacto. Sí, porque, como dicen, a veces los vuelve uno bien inútiles, ¿no? <risa> <risa> Las cosas como son. A veces, híjole, he visto casos en donde les dan todo a los hijos y ya los hijos no saben hacer nada, no saben ni tomar decisiones, no saben hacer absolutamente nada de sus vidas, todo depende de las decisiones que le imponen los papás y a veces los papás creen que eso es lo que está correcto y a veces no, ¿verdad? No. No. Y yo, por ejemplo, les voy a contar mi, mi anécdota personal y a ustedes me dirán, pues, ¿cómo puedo controlar mis emociones? <risa> Porque a veces me sale como instintos de... Oh. Pero, bueno, por ejemplo... Eh, yo viví en un entorno desde la niñez como muy, muy este, violento, se puede decir, siempre, yo no soy hija única, tengo una hermana, pero pues bueno, no tenemos como que una bonita relación, porque pues mi ambiente familiar no fue así como que, ay, la hija deseada, ¿no? O sea, antes era como que, uy, este, um, como si uno fuera como un estorbito, ¿no? Entonces, yo fui educada de una manera, pues, en particular muy, pues, no sé, muy, muy diferente. Entonces, es muy grotesca, sin mucho amor, sin mucho afecto, este, con un papá muy distante, tampoco poco cariñoso, pero todo eso no ha hecho que yo sea así, ¿no? A lo mejor, y sí con mis hijos, llevé una etapa en la que todas mis frustraciones sí las llegué a descargar con ellos, pero digo, o sea, tiene uno que tomar mucha terapia, sí tiene uno que manejar sus emociones, saberlas, acercarse con profesionales como ustedes para que te ayuden, para que te orienten, a gestionar tus emociones, a saber el por qué te comportas de cierta manera, porque todas las actitudes que tienes tienen un porqué desde la niñez, ¿no? Desde cómo te tratan, desde, pues, si te trataron con amor, sino como lo mencionas también, si fuiste hijo único y te, te dieron todo y te hicieron un inútil, pues también tiene mucho que ver ahora cómo te comportas hasta con la pareja. Eh, bueno, entonces, de verdad que sí acérquense con, con las expertas como ellas. Por ejemplo, me comentan que cada quien tiene una especialidad. Entonces, me encantaría que nos la compartieran y que nos pudiera dar un consejo, un aporte para que pues empiecen, se acerquen con ustedes como profesionales, que las busquen. Tienen una página en donde pues 
ellas suben este pues historias eh, mucha información acerca pues de todo esto que es pues las emociones eh, bueno búsquenlas en sus redes sociales se las vamos a poner aquí abajo también de todas maneras las vamos a etiquetar pero a mí me, me gustaría que nos compartieran su conocimiento y este y nos explicaran un poquito más del tema que cada una de ustedes pues pues tiene para nosotros Ok, mira, te comento, yo me especializo en lo que son niños y adultos, mi compañera también se especializa en niños, pero ella entra más por el área de enseñanza como maestra okay. educativa, entonces, ejemplo, con los niños, algo de lo que empezamos a hacer o que yo al menos empiezo a hacer en mi labor con ellos es enseñar a identificar, porque un niño por sí solo todavía no tiene noción de lo que es el enojo, la frustración, la tristeza, ellos solo sienten Exacto. y buscan la manera en cómo expresar lo que es donde como papás también tenemos que aprender, porque a veces... Esa manera en que gritan, que tiran, que hacen, a nosotros nos hace explotar. Y sí, como uh -huh. dices, llegamos a sacar esa frustración, uh -huh. pero es por lo mismo. Nosotros tampoco tenemos generadas esas habilidades. Exacto. Entonces, se trata de empezar a la par, al menos con los niños, es trabajo papá y niño, porque gran parte del niño está el papá detrás. Exacto. Entonces, se empieza por ese caminito, con el adulto. Aunque seamos adultos, a veces tampoco sabemos ni siquiera lo que estamos sintiendo. Solo es siento algo. Y aquí uh -huh. viene la pregunta, ¿es con los demás o es conmigo? Por Exacto. ahí podemos empezar a identificar. ¿El enojo lo tengo yo o es de aquel lado? Entonces, uh -huh. tenemos que empezar a buscar identificación, que sería una técnica para empezar a trabajar con nosotros. Identificar qué siento y de ahí por qué lo siento. O sea, ¿qué lo está originando? ¿Qué origina mi enojo, mi tristeza, mi ansiedad? Mi, lo que sea que esté sucediendo en mí ¿Cómo lo estoy exteriorizando? Ahí ya entraría una pregunta más de ¿Estoy haciendo daño hacia afuera? ¿Me estoy haciendo daño a mí? ¿Lo estoy canalizando de una manera adecuada? ¿O cómo está funcionando? Ese es el okay. área que yo trabajo con niños y adultos Mi compañera en el área infantil Pues te podrá comentar por parte educativa Cómo lo maneja Ok Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito Cómo lo maneja usted en, la, en el área educativa? Este, sí, yo trabajo con los niños de una forma obviamente cariñosa, por qué no decirlo, porque luego los niños vienen de un ambiente diferente de sus casas, sí. eh, donde hay maltrato, donde hay, donde hay diferentes situaciones, ¿no? uh -huh. entonces acá yo les enseño diferentes cosas a manejar la frustración, la tolerancia, el desapego, porque también luego les cuesta mucho... Ahora uh -huh. sí, que la mamá vaya y los deje, ¿no? Sí, claro. Yo de hecho les digo a las mamás, no, pues, vayan y déjenlos, pero díganles que van a regresar, porque luego, uh -huh. no, pues ya vete, ya vete. Y ¿no? ya no y les pues, dices. Ajá. Entonces dicen, no, pues ya me van a dejar aquí, ¿no? Y se les y va también... creando como lo del abandono, ¿no? <risa> no es sí, así, sí, sí. o sea, les digo, ustedes díganle que van a regresar en cierto tiempo y ellos se van a empezar a, a dar cuenta de que es así, de que no los van a abandonar, de que mamá o papá regresan por ellos claro. y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Inmediatamente después, pues ya les cuentan lo que hicieron, ¿no? Y ya, uh -huh. este, pues la convivencia con los demás niños, jugamos, cantamos, hacemos de todo con los chiquitos. Ah, eso está padrísimo uh -huh. porque que los niños encuentren ese cobijo en alguien que, como mencionas, que en casa a lo mejor llevan un ambiente de frustración, de violencia, y que contigo encuentren ese cobijo, me imagino que te han de llegar miles de historias este, con niños sí, que yo creo que te hacen niños, llorar, ¿no? Los niños te cuentan todo lo de su sí. casa, o sea, aunque el papá y la mamá digan, no vayas a decir, pero el niño va y te dice, es que hice esto, hice el otro, o mi mamá hizo, o me pegó, o, sí. o algo así. Entonces uno ya platica con ellos, que a veces luego también las mamás vienen y me dicen, ay, puede platicar con él porque pues es que no obedece o no esto y el otro. Entonces yo me siento y ya platico con ellos y ya van con otra, como que hacemos la promesa el pequeño y yo de que pues ya, ya se va a portar bien o ya va a obedecer y ya empieza a haber un cambio en ellos. Claro, no, pues eso está, eso está excelente, en verdad, que busquen a profesionales, acérquense a ellos porque... Uh, nada como empezar a, a cuidar la salud mental de nuestros hijos desde pequeños para que pues ya de grandes pues no nos cueste tanto trabajo sacarnos tantas cosas de la cabeza <risa> como su servidora entonces eh, de verdad acérquense a ellas ahorita les vamos a dejar de verdad sus redes sociales para que los busquen, a mí me encantaría y se te siente así tu ángel así de que ay si sí te gustan los niños a mí también pero tantito <risa> este me gustan los niños también pero pues ya como de 25 para 30 y así. Pero pues bueno, sigamos con los temas. Perdón, discúlpeme. Este, 
Doctor, a ver, dígame. Ok, este, bueno, yo trabajo con la población de los adolescentes. Uh -huh. eh, es algo curioso porque muchas personas tienen como ese tabú de que es complicado hablar con los adolescentes. Exacto. O tratar también temas de emociones con los adolescentes. Sin embargo, creo que lo importante es uh, dejar de lado o quitar el peso eh, a esa creencia de que hablar con, lo, con ellos es muy complicado cuando no. Eh, si tú te pones a hablar con un adolescente o con un joven, eh, es muy interesante todo lo que tienen que decir. Ellos, a lo mismo que los adultos, eh, también eh, tienen sus propias opiniones, sus críticas, eh, creencias, sentimientos también. Entonces, es muy padre trabajar con ellos. La parte que, bueno, que yo abordo en, en sesiones con, con ellos, eh, también es trabajo con los papás, okay. entonces es un trabajo en equipo, a lo mismo que con los niños eh, se les da ese acompañamiento, eh, bueno los papás junto con los niños, lo mismo tiene que pasar en la adolescencia, uh -huh. porque muchas veces eh, los dejan de lado, o también está la otra parte que los quieren tener mucho, bueno muy cerca de ellos, entonces claro. es... Es un trabajo muy bonito también con ellos, eh, la parte de emociones, eh, así como yo lo trabajo, lo mismo, que ellos también aprendan a identificar sus propias emociones, que ellos aprendan también eh, a trabajar esas emociones, a no reprimirlas, porque también les vamos enseñando a, como adultos, o bueno, como papás también, a dejarlas de lado, de que si estás sintiendo la tristeza o el enojo, no lo sientas. Entonces es un gran trabajo trabajar también con ellos y bueno, es un trabajo en equipo. Ay, te entiendo porque, híjole, saludos Sara. <risa> <risa> Tengo una hija adolescente, yo sí las voy a, ahorita que de verdad a que aprovechar su conocimiento también para que la gente vaya, las busque en sus redes sociales, se orienten porque van a estar como yo, yo sé que muchas mamás están como yo. Ay, que nos ayude, por favor. Bueno, yo tengo una hija adolescente, yo me llevo muy bien con ella, pero yo sé que a veces tienen arranques, esos arranques como de que hoy te quiero, mañana no, ahorita te amo, a rato ya te odio. Y yo la dejo ser muchas veces, pero a veces sí llega ese momento de que digo, uy, híjole, esta frustración ya me está, no sé, esta tolerancia, no, ¿cómo...? Cómo este, estamos este, tratando ahorita el tema ¿no? de cómo controlar las emociones. Lo he tratado mucho con ella. Yo creo que es una maestra muy grande porque, híjole, sí, sí cuesta mucho trabajo. Con, bueno, a mí como madre, este, tratar con un adolescente en el aspecto de que la dejo salir con los amigos, no la dejo salir con los amigos, eh, los temas de los novios, si la dejo tener novio, si no la dejo tener novio, que ella sabe que no la dejo tener novio <risa> y que no la dejo salir, pero pues bueno, este son yo creo que algo muy, muy importante que yo creo que sí se, sí se tienen que acercar con ustedes, las personas que, que son papás, que tienen adolescentes, para que los orientes, para que les digas todas estas cosas de que sí, no, platicar este con los hijos, porque como dices, es un tema en equipo, como familia, que se tienen que tratar esos temas, por ejemplo, yo el por qué no la dejo salir, y le digo, entiéndeme, hija, hay muchos peligros, no es de que yo no quiera, este, no sé, o sea, la compenso a lo mejor y llevándola a comer, saliendo las dos, este, o saliendo este, en familia, pero pues son temas, son temas complicados porque pues ya van creciendo, ya van teniendo como dicen, sus propios ideales, sus propias locuras, este, yo la veo lo que está ahí baile y baile con las cosas de Japón o coreanas y así que le encantan, y yo la dejo ser, le digo, o sea, me encanta verla feliz, pero sí este, pues sí son a veces como que esos arranques, ¿no? Del por qué este, tiene pues esas emociones, esos arranques, sí tienen, ella me ha comentado que sí, ella en algún momento sí quiere pues acercarse a especialistas y ahorita mira hija, ya dimos con el clavo. <risa> <risa> y este, entonces pues bueno, de verdad que acérquense con ellas como profesionales, los van a orientar muchísimo, a mí me encantaría que tocáramos estos temas más seguido para que, por ejemplo, como este, lo de los adolescentes, ¿no? Cómo podemos tratar con ellos, cómo podemos negociar con ellos también, con los niños también, con nuestros hijos en casa, cómo podemos negociar con nuestros bebés, con nuestros niños, de que a veces en la escuela 
no quieren ir, pero también hay que poner atención al por qué no quieren ir muchas veces a la escuela, ¿no? Porque nosotros como papá decimos, no, pues es que es la mejor escuela y súper cara y súper nice y todo, pero a veces los niños no quieren ir y deben de, de preguntarse por qué, ¿no? Si está pasando algo dentro de la escuela Exacto. o en casa, ¿no? También porque, pues, sí, caras porque a pesar vemos. De que luego son chiquitos, <risa> no les creen. Uh -huh. Le dicen, ay, ¿cómo la maestra te va a hacer eso? Exacto. O ¿cómo el, el amiguito te va a pegar? O... Uh -huh. o Así sea, hay que creerles a los niños porque sí es importante esa parte. Sí, exacto. Yo de verdad que en eso de los niños, sí, este, créanle como mamá, como papás, créanle a sus hijos, todo lo que les digan. Si los ven que están también muy frustrados, pues ustedes también véanse por dentro, porque qué vida les están dando a sus hijos, qué ambiente les están dando allá a sus hijos, que ellos también ya los tienen, miren, o sea, no, es un ganar-ganar. Sí. <risa> porque no, es que mi hijo no sé qué, se porta... Y la mamá que anda de chismosa, ya con la vecina, la vida que le da. Entonces, yo creo que hay que ver más uno que está ofreciendo como padre, como ambiente en la familia, como, pues ahora sí que como jerarquía, ¿no? De, de decir, pues yo soy el ejemplo, porque los hijos no hacen lo que uno les dice, hacen lo que ven. Entonces, si nosotros no les damos un buen ejemplo, pues ahí están las, las consecuencias, ¿no? Entonces, pues, me encantaría que las busquen en sus redes sociales. Platíquenos un poquito más, este, ¿qué pueden encontrar en, en su centro? Ok, te comento. Mira, nosotros eh, ahorita contamos con la parte estimulación temprana, que es de lo que se encarga mi compañera, la okay. profesora Tania. Estimulación temprana, talleres pre-kinder, porque desde ahí comienza el ciclo de desarrollo, lo que te comentaba ahorita. Okay. Empezar a enseñar el desapego, empezar a enseñar a los papás cómo es una buena etapa de desarrollo también en todo este acompañamiento con los niños. Okay. Entra la parte de inglés, también la maneja la profesora. Entra en parte de regularización, que es otro tipo de acompañamiento uh -huh. con apoyo psicológico para los niños. Okay. Porque justamente lo que comentabas ahorita, hay veces que como niños eh, lo suelen dejar un poco de lado uh -huh. y a veces no somos conscientes de ello. A mí cuando trabajo con niños a veces me ha tocado llegar a escuchar que dicen es que como adultos no me entienden, okay. como adultos eh, es como si no valiera lo que yo estoy sintiendo y es una realidad, a veces se nos uh -huh. olvida que estuvimos en esa etapa que fuimos niños que me sentía así, así o así, lo damos Exacto. por hecho. Sí, con nuestra vida uh -huh. adulta cotidiana son problemas mayores, por eso no quita que ellos lo dejen de tener. Exacto. Entonces la profesora es la que nos apoya con toda esta parte de lo que es primera infancia hasta regularización. Mi compañera, la psicóloga Leslie, atiende a lo que son los adultos, eh, adultos en pareja, también adultos en, en individual, la parte adolescente, que es donde ella se maneja un poquito más, orientación uh -huh. vocacional, porque también es un tema dentro de la psicología que manejamos, que a veces okay. entra el, no sé qué quiero estudiar, me siento perdido, entonces... Uh -huh. Ella es la que se encarga de todo eso y pues tu servidora que atiendo a lo que son uh -huh. adultos, adolescentes también, pero me especializo más en adultos, niños, temas de tanatología, que son las pérdidas, duelos, todo lo que tiene que ver con cambios, muerte, la parte uh -huh. de adicciones, entonces es lo que nosotros manejamos en nuestro centro, van a estar entrando cuestiones nuevas como son cápsulas informativas, okay. van a estar entrando conferencias, entonces por ahí nos pueden buscar y pues pueden empezar a ver todo lo que ofrecemos. Ahí está, ya saben, búsquenlas porque tienen... Mucha información y este muy importante que les va a ayudar en su crecimiento personal, en su salud mental, de verdad que es algo muy importante, si tú no estás bien emocionalmente, no vas a estar bien absolutamente con nada ni con nadie, entonces es muy importante que en verdad busquen ayuda profesional que pues sí, que están en esas heridas desde su niño interior, que si tienen la oportunidad y tienen hijos y así, llévenlos ahorita y si ya pasaron ese proceso, ya son, ya son adultos y quieren sanar su niño interior, también búsquenlas porque pues es muy importante, es muy importante y pues algún consejo que nos quieran dar. Bueno, para los chiquitos que les presten atención, uh -huh. porque pues es importante esa parte porque es cuando empiezan a absorber. Desde chiquitos parecen esponjitas y absorben todo. Y ya de ahí va para lo demás. Por ejemplo, cuando un bebé es muy berrinchudo desde chiquito, o sea, tiene un carácter muy fuerte, ¿a qué se debe eso? Porque el ambiente de, de es, es fuerte o ya es así de carácter o qué influye todo eso? Todo tiene que ver con los papás. Ok. Porque también depende qué tanto lo consientan. Uh -huh. Porque por eso cuando no le dan algo uh -huh. es cuando se berrinche. 
Y quiere todo a la voz de ella. Pero, por ejemplo, cuando es un carácter de que se enoja, o sea, de que es explosivo, o, o sea, como que su única emoción que expresar al momento de, de hacerlo fuera enojo, o sea, como si tuviera mucho enojo, mucha ira desde muy chiquito, por ejemplo, un niño de dos años. No, pues hay que ver cómo son los papás, porque okay. de ahí igual viene, viene esa parte, ¿no? Porque los niños ven todo, entonces si ven que papá o mamá se la pasan enojados todo el día, entonces, pues, el niño de dónde va a salir contento, ¿no? O sea, Exacto. va a salir como los papás, con un okay. carácter horrible. Ok, entonces, es muy importante que en verdad se traten, eh, ¿desde qué edad se pueden ya empezar a tratar ese tipo ese tipo de problemas? O sea, ¿tú ya los tratas? ¿Cuál es el, el seguimiento, por ejemplo, de llevar al bebé o cómo sería ahí contigo? O sea, de... Para de, tratar, de, por ejemplo, es esa emoción que trae el bebé. Desde los dos añitos que ya empiezan a tener un poco noción de lo que hacen, uh -huh. eh, se empieza a trabajar con ellos con diferentes ejercicios, diferentes actividades. Eh, de igual forma, al momento de que están eh, conviviendo con otros niños, también eso les ayuda bastante. Ok, el ir a la escuelita uh -huh. y así. Ok, les ayuda Trabajar, mucho. compartir y todas esas cosas. Ok, excelente. Pues bueno, ya saben, entonces, búsquenlas a ellas en sus redes sociales, se encuentran como Centro Psicológico y, y Educativo, y educativo OM. OM. Así que en sus redes sociales están en Facebook, Instagram también. Uh -huh. okay. Facebook, Instagram, próximamente TikTok, lo que te comentaba de que vamos a empezar a abrir <risa> capsulitas informativas, entonces uh -huh. tenemos por ahí varios proyectos, perdón, en puerta. Ahí está, ya saben, para que pues ahora sí que estemos educándonos más en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Y pues bueno, un consejito que nos quieras dar. Ok, eh, para con los adolescentes, depende, <ríe> me encanta la palabra depende porque sí depende de muchos factores. Okay. <ríe> este, eh, sin embargo, creo que también eh, buscar un punto medio. Ahorita que comentabas como la parte de yo dejo ser a mi hija, eh, pero también eh, ponerles límites Exacto. y también que los adolescentes sepan dígame dígame no me importa ya escucha Sara <risa> ya ven que también sepan <risa> tenemos aquí todo completo <risa> Que también sepan acerca de, eh, de las consecuencias igual de los actos o de las consecuencias que tiene, eh, no sé, el hacer algo mm, que perjudique también su bienestar, también. Entonces, es encontrar un punto medio en donde eh, colocarnos a su nivel también. Porque así como decimos que, puede, que, bueno, que sería mejor eh, colocarnos al nivel de los niños, también de los adolescentes. Ok. Entonces... Ellos también tienen cosas que decir, ellos uh -huh. también tienen sus razones y sus motivos para sentir, hacer las cosas y también para, bueno, uh, sí, de esa forma, entonces es encontrar un punto medio también. Sí, claro. Por ejemplo, yo con ella lo que hago, pues es a veces compartir estos momentos de mucha gente del medio de lo que me dedico, pues la conocen de que siempre anda de aquí para allá conmigo. O sea, procuro que, que estemos juntas, compartir, la dejo ser en el aspecto de lo que le gusta, pero sí hay que poner límites muchas veces. Yo siento que eso es como que... La controversia, ¿no? De que los deja hacer mucho y ya cuando le pones límite de que ya te tienen hasta acá y ya se caen así de, ¡ay! ¿No? Y ya se sienten los ofendidos y ya después tienes que contentarla con comida o con algo, no sé. Y, y no sé si estamos haciendo lo correcto. Entonces, todo eso, eso, oh, lo correcto ella y tanto ella como yo, o oh, yo que estoy haciendo mal. Entonces... Yo sí me voy a acercar con ustedes como profesionales para tratar esos temas. Ustedes también que nos están viendo, acérquense con ellos y verán que, que la relación con sus hijos va a ser muy diferente. Eh, ellos van a crecer en un ambiente pues totalmente diferente, en donde se van a sentir a gusto en su casa, eh, no se van a querer ir con el novio de antro, de fiesta, sino van a querer sentirse cómodos en, en el ambiente de su casa. Es lo que yo quiero, ¿no? Transmitirle a mi hija de que pues tú estás segura aquí, si tú quieres hacer algo, este pues aquí puedes hacerlo, ahí no nos salgas, pero pues bueno, este todos estos temitas, eh, me imagino que los van a tocar en su página, en las cápsulas informativas, así que búsquenlas en sus redes sociales, y pues bueno, mi querida Noemí, un consejito que nos quieras dar. 
con niños y adultos, ahí está interesante porque va de okay. la mano. Primero como okay. adultos, es que pues sí, somos la base de los niños, entonces... Uh -huh. Aprender a conocernos, aprender también a ver, como lo comentaba ahorita, qué está pasando conmigo, uh -huh. porque si realmente yo no me doy cuenta de qué sucede acá, qué puedo dar para allá, entonces, Exacto. qué puedo ofrecer tanto a mis hijos como a mi pareja, como en mi vida social, de todo se ve, entonces, uh -huh. aprender a vernos, aprender también que algo que sucede mucho, digo, ya ahorita ya no es tanto, pero estaba muy... Eh, a veces mal vista la parte de acercarse a un psicólogo porque uh -huh. creemos que es para cuando ya tengo un problema muy muy grave y sí, también se toca, pero claro. también se puede como orientación, se puede como uh -huh. un tema de desahogo, de orientación, de uh -huh. si efectivamente cuando está pasando algo más complicado, entonces también quitarnos como esa idea de que al psicólogo solamente se va cuando dice no, se está loco, uh -huh. no, no es cierto, no es una realidad, sí. entonces... Empezar por vernos a nosotros para poder ofrecer algo mejor a las generaciones que vienen, empezar a trabajar en nosotros porque también eso nos va a hacer sentir más plenos y más tranquilos en nuestra vida. Así es. Sí, porque de, si de por sí esta vida ya es un poquito complicada, yo creo que tenemos que poner un poquito de nuestra parte para hacerla mejor para nosotros y estando bien nosotros, las personas que están a, a nuestro alrededor pues van a estar bien, van a estar tranquilas y pues bueno, vivir nuestra vida pues yo creo que como uno quiera, pero sin dañar a los demás, ¿no? Sí. Siempre y cuando eh, tener límites, si vas a tener igual, este, bueno, con los hijos, yo creo que amarlos, respetarlos, respetar sus ideales eh, de niños, escucharlos y, por ejemplo, como yo les comentaba, si hay niños, por ejemplo, pequeños con problemas de que de enojo, de que golpean, de que, pues, de verdad, trátenlos, esos, no, lo, no dejen pasar esos temas, no, no este, tenemos que ser esos papás que están siempre ocupados porque ya después de grandes se van a arrepentir. <risa> Entonces, trátenlos ahorita, eh, ámenlos, apapachen a sus hijos, a su familia, este, pero de verdad, eh, aléjense. Yo digo que también es alejarse de esas personas que, pues, que no te aportan nada, ¿no? Sea quien sea, yo sí les he dicho y yo sí soy muy tajante en eso, las personas que me quitan mi paz, mi paz mental, mi paz emocional, yo sí las hago un lado, sea quien sea, eh, sea quien sea, a mí no me importa, y yo hasta se los he dicho a mis papás, perdónenme ahorita, no estoy para esto, con permiso, yo me voy de aquí, porque es muy importante, y los respeto, o sea, yo les digo, los amo, los quiero, los adoro, los respeto, pero también hay límites, o sea, yo creo que... Uno debe respetar a los padres, pero también los padres deben de entender que los hijos ya tienen vida, ¿no? Entonces, que no se metan también cuando están, pues, teniendo, pues, no sé, una relación con alguien, eh, o los papás que ya no lo golpeen a sus hijos, no sé, eso, o sea, todos esos temas, de verdad, síganlas en sus redes sociales para que los traten, para que los vean, porque sí es muy importante tratar estos temas para que no se... Ya romper esas cadenitas, ¿no? Esas cadenitas de violencia, porque yo creo que desde ahí empieza también mucha frustración de por qué los hombres luego golpean a sus parejas, por qué pues la mamá los golpeaba de niños. Entonces son todas esas cadenitas, todas esas cosas que se tienen que romper ya de tajo para que, pues bueno, empecemos a, a cambiar y a evolucionar, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? Sí, claro, de hecho, así como lo comentas, eh, por eso hablábamos del acercamiento hacia este cuidado de la salud. Sabemos que a veces es complicado por temas económicos, pero un plus que tenemos nosotros en el centro es manejamos costos muy accesibles o nos podemos incluso adaptar para poder dar pues el apoyo e inclusive con lo que está a punto de entrar, que son las cápsulas informativas, a lo mejor por completo no puedo tomar la terapia, pero sí me puedo informar, pero sí puedo buscar métodos por donde puedo empezar a intervenir en toda esta parte, porque justamente uh -huh. puedo prevenir, desde ahí se ve la prevención de situaciones. Así es, ya saben, es muy importante eh, que pues nos cuidemos en nuestra salud emocional, para que después no, no estén viendo a alguien como yo de loca. <risa> y, este, y pues bueno, um, yo de verdad estoy muy feliz porque ustedes nos acompañan este, 
tocan estos temas. Su, el, bueno, estuvieron con Mary Jane Saludio y esa fashionista en los galardones. Y este, pues bueno, la verdad a mí me encanta hacer mancuerna con, con personas pues de gran valor, de gran valor. Y ahora que estén aportando su conocimiento, de verdad que para mí es muy gratificante. Y yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que estén aquí. Y este, y pues bueno, todos estos temas son muy importantes. También, por ejemplo, comentas lo de la tanatología, este, en pérdidas, por ejemplo, en niños chiquitos, eh, cuando tienen la pérdida, por ejemplo, de su mamá. Todos esos temas, ¿tú los abordas a, a todos estos bebecitos, a los papás y todo, la familia? Sí, general, es un tema un tanto complicado porque hablar de pérdidas, de muerte... Es complicado porque obviamente conectas con la persona, el que seamos psicólogos no quiere decir que dejamos de sentir, obviamente claro. hay un sentir pero hay un límite también que es donde nosotros comenzamos ese trabajo, ese apoyo, la parte de validar emocionalmente porque muchas veces cuando viene una pérdida lo primero que nos dicen es tienes que estar bien, ya no claro. tienes, ya cálmate y con lo que nosotros decimos a veces tenemos un impacto que no nos damos cuenta en las personas, por ejemplo en ese momento que nosotros lanzamos eso es como si yo te dijera no sientas, lo que estás sintiendo está mal o tiene que ser diferente, cuando realmente no, solo tendría que aprender a dar ese acompañamiento y es lo que hago, lo que hago al menos yo en las sesiones de tanatología que se expresen, empezar a trabajar con lo que me dan ellos con uh -huh. el sentir, cómo podemos empezar a modificar, a entender también, porque cada quien tiene una idea muy diferente de muerte, para una persona puede ser un concepto otra diferente, entonces también depende mucho de las situaciones, pero todo eso se maneja desde niños hasta adultos. Ok, sí, porque bueno, en nuestra familia sí tuvimos una pérdida así como que, oh, bueno, sí hemos tenido pérdidas que han, han sido muy, muy lamentables, pero hay, hay una en especial que sí nos dolió mucho apenas, este, de, por eso les digo que, que mi nietecito quedó sin su mami, entonces a mí sí me gustaría tratar ese tema también más adelante, porque yo creo que, que mi mamá también pasó esa pérdida que, que no tuvo a su mamá desde los ocho años, y mi mamá pues cargó con muchas cosas también este, en su familia, con, su, con mis tías, o sea, yo veo que sí es algo que que pues lastima mucho en tus emociones, porque pues es tu mamá, al final de cuentas, entonces eh, a mí me encantaría que tocáramos esos temas más adelante, más adelante que este, pues cómo tratar ese, ese tema de, de las pérdidas, de este cuando pues ya no tienes desafortunadamente a tu mami, ahora que pasó lo del 10 de mayo, pues muchas personas pues que ya no tienen a su mamá, este, pues, ay no, yo la amo, quiero mucho a mi mamá, la respeto, la amo, la adoro y le agradezco que esté conmigo, pero yo creo que sí es muy importante tocar esos temas para sanar, ¿no? Esas heridas que a veces desde niñas, este, la mamá, la hija, y hay como que esas heridas, este, y no sé, hay, hay que, hay muchos temas, hay muchos temas por tratar emocionalmente, que me encantaría que volvieran a estar aquí, si ustedes así me lo permiten, estar aquí. Y este, pues bueno, también que la sigan en sus redes sociales para que yo les voy a estar haciendo preguntas, para que nos anden ahí contestando y haciendo sus cápsulas. Y este, pues las vamos a estar compartiendo para todos ustedes. Y pues algo que, que nos quieran agregar. Pues primero que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Fue un Al placer contrario. poder acompañarte, poder también mostrar un poquito del trabajo que hacemos mi equipo, que también hay personitas que nos faltaron aquí, pero es muy bonito poder apoyar, es muy bonito el hecho del trabajo humanitario con la gente, porque ya no solo queda en un trabajo, queda en el acompañamiento, porque es otra personita, un ser vivo, y es demasiada responsabilidad, pero al menos a mí es algo que me encanta hacer, entonces, uh -huh. que sí se acerquen, que no tengan pena, porque hay veces que sí, la pena, el hecho de cómo le hago, o sea, que se acerquen, podemos dar orientación y de ahí podemos comenzar trabajo, igual, por eso es la cuestión de las cápsulas y todo, para acercarnos al público en general, entonces, Exacto. de mi parte sería eso. Excelente. ¿Algo más que nos quieran compartir? <risa> Todo bien. <risa> pues muy bien, yo de verdad que estoy muy contenta, muy feliz. Eh, si ustedes que nos están viendo ahí en su casita mencionan que vieron este programa de Marina Natural, 
les tienen ahí por alguna sorpresita o así, ¿no? Me imagino. Bueno, búsquenos sí, en sus sí, redes sí. sociales <risa> y ya en algún, este, les van a hacer, hay algún descuentito o algo, pero díganles que, que vieron aquí el programa de Marina Natural y, este, pues, bueno, síganlas en sus redes sociales, no se pierdan sus cápsulas informativas porque nos va a ser de mucha, de mucha ayuda, a, a, sobre todo yo las voy a seguir ya desde ahorita más porque <risa> yo no voy a perder esas cápsulas. <risa> Les agradezco mucho, chicas. Muchas Muchísimas gracias. gracias por venir. Y gracias, este gracias. y pues bueno, nos vamos. Yo me despido. Yo soy su amiga Mary Jane. Muchísimas gracias por, por haberme acompañado. Y este, pues bueno, nos vemos el siguiente lunes con otro temita, este, con otro invitado especial. Y pues bueno, yo me despido. Les mando un beso a Totote. Nos vemos. Gracias. gracias.